Hola, ¿cómo están? En este video vamos a aprender a tejer medias para niños que van desde recién nacidos y a más de un año, un año, unos meses. Están hechas en la técnica de crochet y hemos eh, usado combinaciones de colores muy divertidas. Esta media de acá está hecha para un niño de 0 a 3 meses. La que sigue es de 3 a 6 meses. Esta siguiente es de 6 a 9 meses. Y esta es de 9 meses a un año o más. Lo que necesitamos para hacer estas medias es esta lana que en la etiqueta dice que hay que usarla con aguja de 3.5 milímetros. Hemos usado tres colores diferentes para cada par de medias. Ahora, la cantidad que necesitamos para hacer el par de esta edad de 0 a 3 meses es 10 gramos. Ahora, para esta, esta, este par de medias, para 3 a 6 meses, necesitamos 12 gramos. Luego, para estas medias que son de 6 a 9 meses, hemos necesitado 16 gramos. Y luego, para este par de medias que es de 9 a 12 meses o más, vamos a necesitar 20 gramos. Además, necesitamos este crochet de, de 3.5 milímetros Vamos a necesitar aguja para perder los hilos y también una tijera. El paso a paso para hacer esta, estas medias de las diferentes tallas es el mismo. Lo único que varía es la cantidad de hileras y la cantidad de puntos. En este video hemos hecho esta, que esta media que es para recién nacido y luego le vamos a dejar las instrucciones de las otras tallas. Vamos a empezar a tejer esta media por la punta. Entonces, para eso vamos a tejer cinco cadenas. Hacemos un nudo deslizado. Y luego vamos a comenzar a tejer las cinco cadenas. Pero vamos a tejerlas un poco flojas. Entonces comenzamos una, dos, tres, cuatro y 5. Empezamos la hilera 1. Vamos a tejer alrededor de toda la cadena. Entonces, para eso vamos a tejer 5 medios puntos, pero en la parte de atrás de la cadena. Entonces, hacemos una cadenita y ustedes agarran la parte de atrás. ¿Ven? Esta parte de atrás de la cadena, ustedes van agarrando así. ¿Ven? Hacen un medio punto, luego pasan a la otra parte de atrás de la cadena, así hasta que tengan los cinco medios puntos. Ya tejí los cinco medios puntos, entonces ahora para dar la vuelta vamos a tejer uno más en el mismo sitio donde hicimos el quinto. Y vamos a comenzar a, dándole la vuelta a esta cadena. Entonces vamos a comenzar a tejer cinco medios puntos, pero esta vez sí agarrando toda la cadena. ¿Ven? Entonces hacen uno, agarran toda la cadena que hemos hecho de inicio. Dos, así, hasta que terminen los cinco medios puntos. Vamos a tejer un punto más en el último punto, en la última cadena donde hicimos el quinto punto. Entonces tejemos así un punto más y así hemos terminado esta hilera con 12 medios puntos alrededor de las 5 cadenas del inicio ahora vamos a hacer la hilera 2 pero no vamos a cerrar con punto deslizado porque estamos haciendo el tejido en espiral entonces vamos a comenzar tejiendo un aumento comenzamos con un medio punto y vamos a marcar con el ganchito porque acuérdense que esto es tejido espiral y marcamos con el gancho para poder saber dónde termina la hilera entonces enganchamos hemos hecho un medio punto y como es un aumento vamos a tejer el segundo medio punto en la misma cadena luego vamos a tejer cuatro medios puntos una dos tres y cuatro medios puntos 
ahora vamos a hacer otro aumento quiere decir que en esta siguiente cadena vamos a tejer dos medios puntos juntos o sea uno y dos medios puntos luego vamos a hacer otro aumento volvemos a tejer en esta siguiente cadena dos medios puntos juntos de uno y dos vamos a tejer cuatro medios puntos una dos tres y cuatro y terminamos con un aumento quiere decir que en la siguiente hilera en la siguiente cadena vamos a tejer dos medios puntos juntos así hemos terminado la hilera 2 y que en total debemos tener 16 medios puntos luego vamos a tejer la hilera 3 sacamos el ganchito y comenzamos con un aumento tejemos en la primera cadena un medio punto pero vamos a enganchar el imperdiblito para saber dónde termina la hilera acuérdense que este es un tejido en circular entonces comenzamos con un aumento ya tejimos una una medio punto y en el mismo sitio tejemos dos medios puntos luego vamos a tejer seis medios puntos entonces tejemos una dos tres cuatro cinco y seis medios puntos luego un aumento tejemos un medio punto y en el mismo sitio otro medio punto seguimos con otro aumento o sea que en la siguiente cadena vamos a tejer dos medios puntos juntos seguimos con seis medios puntos una dos tres cuatro cinco y seis medios puntos y terminamos la hilera con un aumento quiere decir que en esta última cadena vamos a tejer dos medios puntos así hemos terminado esta hilera 3 y en total les deben quedar 20 medios puntos luego las hileras 4 y 5 estos 20 medios puntos los tejen sin aumentos hasta acá ya hemos terminado la punta de la media entonces vamos a seguir ya la parte del pie ustedes para, para enganchar el siguiente hilo tienen que fijarse que esta estas cinco cadenas de inicio queden recto entonces ahora vamos a enganchar ya la lana ¿Ve? entonces agarran y vamos a enganchar cambiando de color ¿Ve? enganchan tejen una cadenita y comenzamos a tejer las medias varetas, que en total son 20. Entonces comenzamos a tejer en la misma cadena donde nos iniciamos, comenzamos a tejer una, dos, y siempre acuérdense, van tomando el hilo con el que, en que iniciamos, van tomándolo y lo van perdiendo. ¿Ves? Dos, así, a todo alrededor, hasta que tengan las 20 medias varetas. Ya terminé la hilera 1 entonces ahora van a tejer de las 2 a la 4 estas 20 y media varetas cambiando de color cada dos hileras ahora vamos a hacer la hilera 5 he enganchado ya el otro color y comenzamos con una cadena entonces vamos a tejer 8 medias varetas comenzamos a tejer una dos y así hasta que tengan 8 medias varetas tejemos ahora un aumento o sea hacemos dos medias varetas en la misma cadena ¿ven? hacen una y la segunda la hacen en la misma cadena entonces estas serían las dos medias varetas de aumento entonces ahora vamos a tejer dos medias varetas hacemos una y la siguiente otra o sea dos medias varetas y luego nos toca otro aumento más entonces tejemos la media varetas la primera y siempre la segunda que estamos en un aumento lo tejen en la misma cadena y después terminan con 8 medias varetas y al final les deben quedar 22 medias varetas así ya hemos terminado la hilera 5 
aquí vamos a hacer un punto deslizado a el, la primera media vareta. ¿Ven? Ustedes hacen un punto deslizado y así ya quedó terminada la hilera 5. Luego, la hilera 6, vamos a tejerla así. 9 medias varetas, un aumento, 2 medias varetas, un aumento, 9 medias varetas y al final les deben quedar 24 medias varetas. Luego, las hileras 7 y 8 de la parte del pie tejen recto. Estas 24 medias varetas lo tejen recto. Con estas ocho hileras ya quedó terminada la parte del pie. Ahora vamos a tejer el talón. Entonces ustedes ven que esta, esta, esta línea de inicio, estas cadenas de inicio están recto. Entonces vamos a tejer el talón que tiene que quedar en la parte de acá tres, atrás central. Entonces ustedes van a hacer, van a doblar así, ubican el, el punto central y de ahí vamos a contar 7 puntos. Este es el punto central, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, de este, de este punto vamos a comenzar ya a hacer el talón. Ya enganché la lana, entonces hacemos una cadena y vamos a tejer 14 medios puntos. Entonces comenzamos con una cadena y vamos a tejer 14 medios puntos, 1 en cada cadena y a la vez vamos perdiendo el hilo del inicio ¿Ven? acá van 2 3 y así hasta que lleguen a 14 medios puntos ya una vez tejido los 14 puntos ven cómo queda centrado en la parte de atrás entonces vamos a tejer ahora de la 2 a la 4 estos 14 medios puntos los tejemos en medio punto comenzamos así y vamos a comenzar a tejer esta sería ya la hilera 2, los 14 medios puntos. Ya terminé la hilera 2, entonces regresan el tejido y la hilera 3 y 4 también lo tejen estos 14 medios puntos rectos. Ahora vamos a hacer la hilera 5, la cadenita de inicio y van a tejer 4 medios puntos. 1, 2, 3, y 4 y luego vamos a hacer tres disminuciones seguidas entonces las disminuciones las hacemos así el crochet entra tomando toda la cadena y jalan la lana y en la siguiente en la siguiente cadena vuelven a hacer lo mismo toman toda la cadena jalan y después sacan todo junto entonces esto es una, una disminución ahora la segunda volvemos a hacer así entran en toda la cadena luego la segunda cadena lo sacan y jalan. Hacemos la tercera disminución. Metemos la aguja en, en las dos cadenas siguientes y jalamos. Entonces, ya una vez hechas estas tres disminuciones, ustedes ya terminan los cuatro medios puntos. Ya terminé la hilera 5, entonces me quedan 11 puntos. Ahora, la hilera 6, volteamos el tejido y vamos a comenzar con tres medios puntos. Entonces, hacemos... Una, dos y tres medios puntos. Ahora vamos a hacer una disminución. Y después vamos a tejer un medio punto. Luego hacemos una disminución. Y terminamos con tres medios puntos. Una. 2 y 3 entonces al final de esta hilera quedan 9 medios puntos la hilera 7 tejen estos 9 puntos rectos una vez que ya hicieron las 7 hileras del talón entonces ahora vamos a coser los puntos que quedan para eso voltean la parte del talón por el revés ¿ven? y enfrentamos derecho con derecho entonces vamos a coser pero con el crochet Enganchan una cadena de la parte de adelante y otra cadena de la parte de atrás. Jalan el crochet. Entonces ahora vamos a enganchar la segunda cadena con la siguiente cadena. Jalan y deslizan, o sea, siguen jalando así. ¿ven? Ahora la última con la última cadena jalan y 
deslizan. Entonces vuelven as asegurando y así ya queda cosida la parte del talón. ¿Ven? Ya está la costura hecha. Así ya quedó listo el talón y así hemos formado la base para hacer la pierna. Para tejer la pierna vamos a levantar 22 medias varetas. Entonces vamos a hacer 6 de esta parte de acá del talón. Vamos a levantar 10 de la parte del empeine y 6 nuevamente de la otra parte del talón. Enganchamos en la parte de atrás del talón. Entonces levantamos y vamos a enganchar esta lana. Y a la vez que vamos haciendo las medias varetas, también vamos a ir perdiendo tanto estos dos hilos del inicio. ¿ven? Tanto en este caso color turquesa y color naranja. Entonces formamos una cadena. Y en el mismo espacio donde hemos hecho la cadena, vamos a hacer la primera media vareta. ¿Ven? Así. Ustedes van tejiendo en toda esta parte del talón medias varetas hasta que lleguen a tener cinco medias varetas dejando un espacio pa la, para la cesta ahora ya tenemos las cinco medias varetas entonces para hacer la vareta 6 vamos a hacer en el espacio que corresponde del talón y para que no quede un hueco volvemos a tomar el crochet y lo ponemos en este espacio que ya hemos tomado para hacer el talón ven así entonces en el crochet les tiene que quedar cuatro puntos que ustedes lo cierran de una sola vez entonces así ya les queda bien y no le va a hacer hueco ahora lo que falta es tejer estas 10 mare 10 medias varetas de la parte del empeine y vuelven a tomar las seis medias varetas de la parte del talón acá ya levanté los 22 puntos alrededor del talón y la parte del empeine de la, de la media entonces ahora vamos a tejer seis hileras de medias varetas intercalando colores dos hileras turquesa dos hileras verde y dos hileras turquesa acá ya he terminado seis hileras de la pierna de, de medias varetas y como detalle vamos a tejer dos hileras de también de medias varetas pero del mismo color de la punta en total para hacer la parte de la pierna de esta media de esta talla de media vamos a tejer ocho hileras de medias varetas una vez que ya hemos terminado estas dos hileras de borde entonces vamos a enganchar el hilo que cortamos en una aguja entonces vamos a cerrar de tal forma para que no se note cuando está unido entonces ustedes pasan la aguja miren dónde sale el hilo y ustedes pasan la aguja por el, la primera cadenita que hicimos ¿ven? así jalan y vuelven a pasar pero por el centro de, de, la, de la cadena ¿ven? donde sale el hilo pasan por debajo de la primera cadena que hicimos luego vamos a pasar por el centro de la cadena ¿ven? entonces así se forma otra cadena y no se nota la costura luego hacen un nudito y lo pierden por atrás una vez que han tejido una media entonces tejen otra exactamente igual y así ya quedó terminada esta media que es para bebés de 0 a 3 meses. El largo del pie es de 9 centímetros. Como les dije, la medida del pie en esta media, que es para bebé de 0 a 3 meses, es de 9 centímetros. Abarca desde la punta hasta el talón. Ahora, en esta otra medida, que es para bebés de 3 a 6 meses, la medida del pie es de 10 centímetros. Luego, en este siguiente tamaño, que es para bebés de 6 a 9 meses, la medida, acuérdense, de talón a la punta es de 11 centímetros. Y en este último tamaño, que es para bebés de 9 a 12 meses o más, la medida es de 13 centímetros. En este video hemos hecho, hemos tejido esta, esta, esta media que es 
para bebé de 0 a 3 meses. Pero estas, estas otras medias, que en este caso, este de 3 a 6 meses, esta es de 6 a 9 meses y este es de 9 a 12 meses aproximadamente, se tejen exactamente con las mismas instrucciones, pero varían un poco la cantidad de puntos. Estas instrucciones las van a encontrar ustedes en nuestra página web tejiendoperu.com Te invitamos a seguir viendo nuestros videos tutoriales. También puedes suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web tejiendoperu.com